আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বোরখা তৈরি করা তো বন্ধুরা অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন এই বোরখাটা আসলে কিভাবে তৈরি করতে হয় আপনারা যাতে করে ভালোমতো বুঝতে পারেন তার জন্য এখানে আমি একটি তৈরি বোরখা নিয়েছি আমি এই মাপের আর এই ডিজাইনের বোরখাটা তৈরি করব তো বন্ধুরা আপনারা যদি বোরখা তৈরি করতে চান কিভাবে মাপগুলো নেবেন এবং হাতার বগল গলা কিভাবে কাটবেন সেটিও আমি খুব সুন্দর মতো করে আপনাদেরকে ধাপে ধাপে দেখিয়ে দেব তো চলুন দেখাই তো বন্ধুরা এখানে যে আমি বোরখাটি নিয়েছি এটা বডির উপরের অংশে মানে ভিন্ন কালার এবং নিচেরটা হলো ভিন্ন কালার মানে দুইটা পার্টি আপনার আলাদাভাবে আর পিছনের যে পার্ট আছে এটা সম্পূর্ণটাই একই রকম জাস্ট বডির উপরের অংশে এবং হাতার সাইড এবং নিচের যে অংশটা আছে রাউন্ডের যে সাইডটা আছে সেটার মধ্যে কাপড়টা ব্যবহার করে মানে বোরখাটা আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে তো আপনারা যদি এভাবে করে তৈরি করতে চান বডির কাপড় এবং পিছনের যে কাপড়টা আছে এক রকম নিবেন এবং বডের উপরে যে পাটের কাপড়টা আছে আপনারা পছন্দ অনুযায়ী আরেকটা কালার নিয়ে তারপরে এরকম ধরনের বোরখাটা তৈরি করতে পারেন তো বন্ধুরা আপনারা এই বোরখার মাপটা কিভাবে নিবেন সেটা বলে দিচ্ছি প্রথমে আপনাদেরকে কাঁধের মাপটা নিতে হবে আপনাদের কাঁধের মাপটা যা হবে সেই অনুযায়ী এখানে মাপটা নেওয়া লাগবে তো এখানে কাঁধের মাপ আছে পনেরো ইঞ্চি এবং বডির উপর অংশ যদি আপনারা ডিজাইন তৈরি করতে চান এই কাপড়ের অংশটা আপনারা কতটুকু নেবেন এখানে যেমন আছে সাড়ে তেরো ইঞ্চি আপনারা যদি এরকমভাবে ডিজাইন অনুযায়ী তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই এক ইঞ্চি আরও বেশি নেবেন অর্থাৎ সাড়ে চোদ্দো ইঞ্চি নেবেন এরপর বডির মাপটা নেবেন তো বডির মাপটা আপনারা এই যে হাতের যে বগলের নিচে সেইখানে ইঞ্চি টেপটা এভাবে করে ধরে নিয়ে তারপর আপনারা মাপটা দেবেন এরপর আসি কোমরের মাপটা এখানে হবে আপনার কোমরের মাপটা জাস্ট এতটুকু মাপ লাগবে আর হলো এরপর হলো এই লম্বা মাপটা নেবেন আপনি বোরখাটা কতটুকু লম্বা চান তো বন্ধুরা বোরখা সাধারণত কাঁধের উপর থেকে ইঞ্চি টেপটা ধরে একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত আপনার এই মাপটা নিতে হয় সেরকমভাবে আমি এখানে যে বোরখাটা তৈরি করব সেটা তৈরি করব আর এখানে যেমন নিচের ঘেরটা আছে অনেক এই ঘেরটা আপনি কতটুকু দিতে চান আপনার কাপড়ের উপর নির্ভর করবে আমি সেই অনুযায়ী ঘেরটা তৈরি করব আমার যে আমার কাছে যে কাপড়টা আছে এরপর আসি হাতার মাপটা বোরখা সাধারণত হাতাটা একেবারে লম্বা হয় এমন এই পর্যন্ত আপনার লম্বাটা হবে সেই অনুযায়ী এখানে মাপটা নিতে হবে এরপর হাতার যে মুহুরির চওড়াটা সেটা আপনি কতটুকু নিতে চান সেটা ঠিক করে নেবেন এবং হাতার বিভিন্ন রকমের ডিজাইন আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার হাতাটা তৈরি করতে পারেন তা আমি এরকমভাবেই তৈরিটা করব এরপর আসি আপনার গলার মাপটা কিভাবে নেবেন বোরখা সাধারণত গলাটা মানে পিছনে যে পার্ট থাকে সেটা সাধারণত উঠানো থাকে তারপরেও আপনি যদি নিচের দিকে একটু নামাতে চান এখানে কিন্তু এক ইঞ্চি পরিমাপ আপনি রাউন্ড করে নিচের দিকে নামিয়ে নিতে পারেন এরপর বোরখার সামনের পাটের গলাটা তো বন্ধুরা বোরখার সামনের পাটের গলাটা কিন্তু একটু বড় হবে যেহেতু মানে পিছনে যে গলাটা আছে সেটা যেহেতু উঠানো থাকে এই বোরখাটা পরার সুবিধার জন্য সামনের পাটের গলাটা একটু বড় করে নিতে হবে তো বন্ধুরা এখানে গলার লম্বাটা আছে কিন্তু মানে ডিপটা আছে আপনার সাত ইঞ্চি তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বোরখার মাপটা আসলে কিভাবে নিতে হয় তো চলুন বন্ধুরা আমি যে বোরখাটা তৈরি করব সে কাপড়টা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি কাপড়টাকে চার ভাঁজ করে নিয়েছি এই পাশ থেকে আমি বডির উপরে পাট কাটবো তো বন্ধুরা এখানে কাঁধের মাপ আছে পনেরো ইঞ্চি তার অর্ধেক হবে সাড়ে সাত ইঞ্চি এই সাড়ে সাত ইঞ্চি বরাবর এটাকে যেভাবে করে দাগ দিয়ে দিব এবং এখান থেকে হাতার মোড়ার মাপটা দিব সাত ইঞ্চি এই সাত ইঞ্চি বরাবর এই দাগটা দিব হাতার মোড়ার যে মাপটা দিয়েছে এখানে হবে বডির মাপটা তো বডি আছে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হবে এগারো ইঞ্চি আমি এই এগারো ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব আর এখান থেকে যে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে এই চোদ্দো ইঞ্চির জায়গায় আমি একটা দাগ দিব এটা হবে কোমরের মাপটা তো বন্ধুরা কোমরের মাপ আছে চল্লিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হবে দশ ইঞ্চি আমি এই দশ ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব এবার এই দাগটা আর এই দাগটা এভাবে করে মিলিয়ে দিব তো বন্ধুরা এই বোরখাটা লম্বা হবে আপনার একান্ন ইঞ্চি আমি দুই ইঞ্চি কাপড় বেশি নিব এখানে কাপড় আছে আপনার তেপ্পান্ন ইঞ্চি আমি সম্পূর্ণ কাপড়টা এখানে যে লম্বা কাপড়টা আছে সম্পূর্ণটাই নিয়ে নিব তো বন্ধুরা এখানে নিচের ঘেরটা নিব আমি পঞ্চাশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হবে পঁচিশ ইঞ্চি আমি এই পঁচিশ ইঞ্চি নিব আর সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিব ওইখানে যে কাপড়টা আছে এক ইঞ্চি বেশি আছে অর্থাৎ এখান থেকে ইঞ্চি টেপটা ধরে ওই কোনা বরাবর আমি এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব তো ইঞ্চি টেপটা এই যে এভাবে করে ধরে একেবারে কোনা বরাবর আমি এভাবে করে রাখব এবং এখান থেকে এই দাগটাকে এভাবে করে দিয়ে দিব বোরখা তৈরি করা খুবই ইজি
এই দাগটাকে গাঢ় করে দিয়ে দিব তো বন্ধুরা আপনারা যদি এরকম জর্জেট কাপড় দিয়ে বোরখা তৈরি করতে চান আপনারা পিনাট কিনে নিতে পারেন পিনাট কিনে নিলে আপনার এই কাপড়টা সরবে না তো আমি এখানে যে এই বরাবর পিন দিয়ে আটকে নিচ্ছি এই সাইডে প্রতিটা সাইডে আপনারা যদি পিন এভাবে করে আটকে নেন তাহলে কাপড়টা সরবে না কিন্তু এই সাইডেও আমি এরকম ভাবে দিয়ে নিব এই যে এভাবে করে তাহলে আর কাপড়টা সরবে না এরপর এখানে যে হাতার মোড়ার দাগটা দিয়েছে এই দাগটাকে এই যে এভাবে করে রাউন্ড করে দাগ দিয়ে দিব এটা হচ্ছে বডির মাপ তো বন্ধুরা এখানে সেলাইয়ের জন্য আরো বাড়তি কাপড় লাগবে তো আমি বাড়তি আরো এক ইঞ্চি কাপড়ে যে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব তো বন্ধুরা আমি যে এখানে দাগটা দিলাম এই অনুযায়ী কাপড়টাকে কাটবো আমি গলাটা পরে কাটবো আর নিচে রাউন্ডটা পরে কাটবো তো বন্ধুরা আমি যে দাগটা দিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী কাপড়টা আমি কেটে নিয়েছি এবং প্রতিটা সাইডে আমি পিন দিয়ে আটকে নিয়েছি এই যে আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে এরকমভাবে পিন দিয়ে আটকে নিতে পারেন জর্জেট কাপড় যেহেতু এটা সরে যেতে পারে তো এরকমভাবে যদি পিন আটকে নেন আপনার কাজ করতে সুবিধা হবে তা আমি এর জন্য এভাবে করে প্রতিটা সাইডে পিন দিয়ে আটকে নিয়েছি তো বন্ধুরা নিচের যে ঘেরের কাপড়টা আছে এই ঘেরটা কিন্তু একটু রাউন্ড করে কাটতে হবে এখানে টেবিলটা আমার ছোট ছিল যার কারণে আমি পুরোটা দেখাতে পারিনি এখন আপনাদেরকে দেখাবো এখানে নিচের যে কাপড়টা আছে এটা সোজাভাবে আছে এটাকে একটু রাউন্ড করে এই সাইড থেকে উঠিয়ে দিতে হবে তা এখানে এই যে এখান থেকে এটাকে এভাবে দাগ দিব দিয়ে এভাবে নিয়ে এটাকে উপরের দিকে এভাবে করে উঠিয়ে দিব এবার এই দাগ অনুযায়ী কাপড়টা আমি কাটবো তো বন্ধুরা নিচে রাউন্ড আমার কাটা হয়ে গেছে এবার আমি গলাটা কাটবো কিভাবে সেটা দেখাবো গলা কাটার জন্য প্রথমে আমি এই যে দুইটা পাট এইভাবে করে সমান করে রাখবো জর্জেট কাপড় এটা সরে যেতে পারে তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু খুব সাবধানে কাজটা করবেন এটা দিয়ে মানে জর্জেট কাপড় দিয়ে কাজ করতে গেলে দেখা যায় মানে আপনার সরালেই দেখা যায় যে কাপড়টা এদিক সেদিক হয়ে যাচ্ছে মানে মাপ মতো থাকে না তাও তার জন্য আমি এখানে পিনাটকে নিব তা আপনারা কিন্তু এভাবে করে পিনাটকে নিতে পারেন এভাবে করে পিনাটকে নিলে আপনার কাপড়টা সরবে না আপনি মানে আপনার সুবিধা মতো এখানে কাটা প্লাস সেলাইটাও করতে পারবেন আমি দেখিয়ে দিব যখন আমি সেলাইটা করব তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন নিচের দিকে আর কিছু করা লাগবে না জাস্ট বডির এই উপরে পাটের দিকে একটু পিনটা আটকে নিলে কাজ করতে সুবিধা হবে তো এখন আমি বডির সামনের পাটটা কাটবো তো বডির সামনের পাটের গলার চওড়াটা নিব আমি এখানে তিন ইঞ্চি এই তিন ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব এবং এই গলার ডিপটা নিব আমি সাত ইঞ্চি এবার এই দাগটাকে এই যে এভাবে করে এভাবে করে দিয়ে দিব এরপর এই গলাটা আমি হার্ড শেপে তৈরি করব তো হার্ড শেপে তৈরি করার জন্য এটাকে এই যে এভাবে করে এভাবে দিয়ে দিব এই যে এভাবে করে নিয়ে এভাবে করে দিব আর এই সাইডেরটা একটু যে দাগটা দিয়েছি তার থেকে সাইডে এভাবে করে সরিয়ে দিব এই যে এখান থেকে আমি এই কাপড়টা এখন কাটবো না প্রথমে আমি বক্রম কাটবো তারপর বাড়তি কাপড় নিয়ে বক্রমটা বসিয়ে তারপর আমি এই গলার মধ্যে বসিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমি এটা কিভাবে তৈরি করব সেটা আমি যখন সেলাই করবো তখন দেখিয়ে দিব তো পিছনে পাটটাও আমি সেম একই রকম ভাবে কাজ করব তো বন্ধুরা আমার বরখার এই মোটামুটি কাজ শেষ এখন আমি হাতাটা তৈরি করব তো বন্ধুরা আমি হাতার কাপড়টা চার ভাজ করে নিয়েছি এবার আমি হাতার মাপ অনুযায়ী কাপড়টা কাটবো তো বন্ধুরা হাতার লম্বাটা হবে আমার বাইশ ইঞ্চি এখানে আমি চব্বিশ ইঞ্চি নিয়েছি তো নিচের দিক থেকে এক ইঞ্চির একটা দাগ দিব এভাবে করে এরপর এখান থেকে বাইশ ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব উপরের দিকে অর্থাৎ হাফ ইঞ্চি আমাকে রাখতে হবে সেলাইয়ের জন্য তো এভাবে করে নিয়েছি আমি কাপড়টা এরপর এই উপরের দিক থেকে নিচের দিকে আমি তিন ইঞ্চি বরাবর নিচের দিকে একটা দাগ দিব আর এই কাপড়ের চওড়াটা আমি বেশি রাখবো সাড়ে আট ইঞ্চি বরাবর রাখব এবং সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিয়েছি তো এখান থেকে এই হাতার মোড়ার দাগটা এইভাবে করে দিয়ে দিব এখানে হাতার মুহুরির চওড়াটা নিব আমি 
8 ইঞ্চি মানে 16 ইঞ্চি হবে তার অর্ধেক হবে 8 ইঞ্চি আমি এই 8 ইঞ্চি বরাবর রাখবো এবং এই দাগটাকে এই যে এভাবে করে দিয়ে দিব এবং এই দাগটা এই যে এভাবে করে হবে এবং যে দাগটা দিলাম তার পাশে আরো 1 ইঞ্চি বরাবর একটা দাগ দিব এবারে এই দাগ অনুযায়ী আমি হাতাটা কাটবো এটাকে যে এখান থেকে এভাবে করে কাটবো এরপর এখান থেকে এই যে এভাবে করে তারপর আমি হাতাটা কাটবো এরপর এই সাইডে কাপড়টা একটু বাঁকা আছে এটা আমি একটু সোজা করে নিব তো বন্ধুরা আমার এই হাতাটি কাটা হয়ে গেছে এর সাথে আমার যে বোরখাটা কাটতে হবে কিভাবে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটি আছে সেটি অন করে রাখবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ